Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите программу «Мир православия». Прошла еще одна неделя Великого Поста. Предлагаем вам вспомнить все важное, что происходило в жизни православных христиан в последние дни. Итак, сегодня мы расскажем о следующем. Сто архиереев Хератоне Нового Епископа. Преподобная Мария Египетская. Всемирный конгресс семей, участие украинской делегации. Преподобный Иоанн Лествичник и его лествица, как руководство для духовного роста. 75 лет после войны торжества ко дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Государственные награды достойным. Сумской семинарист получил награду президента. Борисовская икона. Выставка образов в столичном музее. На сегодняшний день в Украинской Православной Церкви 100 епископов. Так, 6 апреля состоялась хератония архимандрита Амвросия Скобиолы, воепископа Волновахского викаря Донецкой епархии. Подробнее в сюжете. В субботу 4 седмицы Великого Поста блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киева Печерской Лавры. За богослужением прошла хератония архимандрита Амвросия Скобиолы, воепископа Волновахского викария Донецкой епархии. Решение о назначении нового архиерея Священный Синод Украинской Православной Церкви принял 3 апреля. Кроме него на Синоде выбрали еще двух новых епископов и теперь в Украинской Православной Церкви 100 архиереев. За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви. В завершении богослужения представитель обратился к новому епископу и вручил ему архиерейский жезл. Она была грешницей, а стала святой. В Пятое воскресенье Великого Поста Православная Церковь чтит память Марии Египетской. О жизни преподобной, а также о единственном в Киеве храме в честь святой, мы расскажем в следующем сюжете. Мария – настояние одной из самых длительных богослужений, на котором единственный раз в году полностью прочитывают великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Его уже читали в первую неделю поста, разделив на четыре части. На этот раз его прочитывают полностью, добавляя к нему чтение жития преподобной Марии Египетской. Ее житие не случайно церковь вспоминает именно Великий пост. Немногие из подвижников, которых величают такой честью, среди них только одна женщина преподобная Мария Египетская. История ее жизни показывает, как низко может пасть человек и как высоко подняться благодаря покаянию и служению Господу. 12-летняя девушка, она ушла из родительского дома в Александрию и провела 17 лет в блуде. Как-то она оказалась на корабле, идущем в Иерусалим. Паломники направляли святой град, чтобы поклониться честному кресту Господню. У Марии была другая цель, она искала приключений, но из любопытства направилась со всеми в храм гроба Господня. Но когда подошла, то почувствовала, что невидимая сила не пускает ее внутрь. Она осознала, что попасть она туда не может от своих грехов. И она стала молиться, просить заступничество у Божьей Матери. И прошла. Она не получила этот дар даром. Она пообещала Богу, как бы уже сказала, наступила уже на путь этот. Я больше не вернусь на тот образ жизни. И только тогда она вошла в храм. Мария вошла в храм, со слезами припала к кресту, умоляя простить ее. Помолившись, она обратилась к Пресвятой Богородице с благодарственной молитвой за дарованную ей возможность и услышала голос, сказавший ей, если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой. Следуя по велению, Мария Египетская поселилась в пустыне за Иорданом, где провела 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах. 
с собой взяла только пять хлебов. Вначале вот эти хлебы она употребила, по-моему, за лет пять. Она съела все, употребляя по чуть-чуть в пищу. А потом начала питаться разными растениями. Но это тоже надо как-то уточнить, потому что многие люди не понимают, что такое Зарданская пустыня. Это ночью холодно, вот, мороз бывает, а днем жарко, можно яичницу жарить на камень. Вот. Одежда истлела через какое-то время, да? И вот ночью она претерпевала холод, днем жажду. Единственный, кто видел Марии в это время, был иеромонах Засима. Он узнал историю ее жизни и причащал святую. Последний раз, когда старец пришел за Иорданскую пустыню, то нашел только тело преподобной и надпись на песке. Похорони Ава Засима. На этом месте тело смиренной Марии. Так старец узнал имя святой и поведал о ней миру. Этот небольшой храм уже 14 лет действует при столичном перитональном центре. Это единственная в Киеве церковь, освященная в честь преподобной Марии Египетской. Первую литургию в этом храме отслужили в день престольного праздника, 14 апреля, 2005 года. Перинатальный центр, который специализируется по недоношенным деткам. И бывают детки очень маленькие, очень слабенькие, от полукилограмма. Да? Ну, у нас медицина уже пошла вперед и выхаживает. Но верующие люди, верующие, не очень верующие, хоть как-то приходят сюда за помощью для того, чтобы молитвой, да, вот как-то помочь в выздоровлению этих деток. В беседе с этими родителями пытаюсь помочь, чтобы они подумали, как исцелить свою душу, и тогда будет все прекрасно, и все наладится и внешне. И дети будут здоровы, и семья будет крепкая. Ну вот так вот. Это самое главное. Сначала приход был небольшой. Но со временем начал разрастаться. Стали приходить женщины, родившие здесь. Приходят и будущие мамы. Приходят дети, которые родились в перитональном центре и получили крещение в этом храме. Развивается община, украшается и сам храм. Священники Украинской Православной Церкви приняли участие во Всемирном Конгрессе Семей. Форум проходит в Италии уже 13-й год. Форум «Ветер перемен. Европа и глобальное просемейное движение» состоялся в итальянском городе Верона. В нем приняли участие лидеры многих стран, руководители просемейных организаций, а также представители крупнейших мировых религий. Во время работы сессии роста и демографический кризис выступил заместитель главы миссии Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи Иерей Иоанн Ружицкий. Конгресс завершился маршем за семью, в котором приняли участие более 20 тысяч человек, сторонников традиционных семейных ценностей. Четвертое воскресенье Великого Поста Церкви вспоминает святого Иоанна Лествичника. Его произведение «Лествица» показывает путь восхождения человека к духовному совершенству, путь от земли к небу, который продолжается на протяжении всей жизни. Следующий сюжет о жизненном подвиге святого и его творчестве, ставшем для многих руководством для духовного роста. Преподобный Иоанн Лествичник – один из самых известных христианских духовных писателей. Он почитается церковью как великий подвижник и автор духовного творения, называемого Лествицей. Поэтому преподобный получил прозвание Лествичника. Лествица, то есть лестница, как символ духовного восхождения – посвящена вопросам монашеской жизни и духовного совершенствования. Святой Иоанн родился в столице Византийской империи в Константинополе примерно в 525 году. В 16 лет он уехал в Египет на гору Синай, где уединенно жили монахи, и с тех пор никогда уже не покидал Святую Гору, на которой пророк Моисей когда-то получил от Бога 10 заповедей. Иоанн попросился в ученики к старцу Мартирию. Через четыре года послушания в возрасте 20 лет Иоанн принял монашеский постриг. А после смерти старца, возле которого он прожил без малого 19 лет, Иоанн выбрал жизнь отшельника. 
Он ушел еще дальше, в глубь Синайской пустыни, и прожил там в уединении 40 лет. Весть о видевшем Бога монахе дошла до других иноков, живших в пустыне, и до мирян. К Иоанну постоянно шли люди за советом или побеседовать о том, что их волнует. Иоанн был представителем умеренного подвижничества. Основой монашества он считал смирение и покаяние. Монашеские идеалы Иоанна получили широкое распространение. Пройдя все ступени монашеского совершенствования, Иоанн стал одним из самых почитаемых духовных наставников монастыря. Через 40 лет монашества Иоанн был призван к игуменству в Синайской обители Неополимой Купины. Еще при жизни его стали называть Новым Моисеем. Монастырем он управлял недолго, всего 4 года. Но именно в это время им была написана удивительная книга «Лествица». История ее создания такова. Однажды иноки монастыря, расположенного в двух днях пути от Синая, прислали Иоанну письмо с просьбой составить для них руководство в духовно-нравственной жизни. В письме они называли такое руководство надежной лестницей, по которой им можно было бы безопасно восходить от земной жизни к небесным вратам, то есть к духовному совершенству. Иоанну понравился этот образ. Откликнувшись на просьбу собратьев, он написал книгу, которую так и назвал «Лествица». И хотя книга эта появилась 13 веков назад, ее до сих пор с огромным интересом и пользой для себя читает множество христиан во всем мире. Причина такой популярности удивительно простой и доходчивый язык, которым святой Иоанн сумел объяснить сложнейшие вопросы духовной жизни. Как известно, лестница – это последовательное изложение 30 ступеней восхождения к Богу посредством устранения страстей и достижения добродетелей. Древнейший русский список лестницы относится к XII веку. Всего известно более 100 списков 12-15 веков, что свидетельствует об огромном внимании к этому произведению в Древней Руси. Незадолго до своей кончины преподобный Иоанн отошел от дел и вновь удалился в пустыню. Представился к Господу он 30 марта в начале VII века. Его лестница и поныне является одной из любимейших книг православных христиан. Поэтому церковь чтит память ее автора, называя именем преподобного Иоанна четвертую седмицу Великого Поста. О фестивале детской и подростковой книги в Греции и Библию стилистики современных молодежных изданий в США, а также о других новостях из-за рубежа, вы узнаете в международных новостях. По 2000 евро получат от Элладской православной церкви 100 греческих семей, пострадавших от пожаров на юге Греции прошлым летом. Такое решение было принято на заседании Священного Синода Элладской Церкви, который состоялся на прошлой неделе. Синод также, среди прочих, рассмотрел вопросы развития религиозного образования в общеобразовательных школах в связи с составлением новых школьных учебников для этого курса. В день праздника Благовещения в Сербском храме в честь святого Савы в американском городе Кливленд Впервые божественную литургию совершили священники штатные капелланы сербской армии. Делегация военного духовенства из Сербии находилась в США с паломническим визитом. Правящий архиерей Восточноамериканской епархии епископ Ириней, приветствуя гостей, отметил, что этот день станет историческим в истории сербской православной общины в США. В греческом городе Кисамос прошел фестиваль детской и подростковой книги. Мероприятие организовал местный книжный магазин совместно с общеобразовательной школой и православной епархией. В рамках фестиваля прошли встречи детей с авторами детских сказок, знакомства с новыми изданиями, а также встречи писателей и издателей с родителями и директорами школ. В Лос-Анджелесе состоялась презентация нового иллюстрированного издания Библии, адаптированного для так называемого «цифрового поколения». Художники Бриан и Брайан Чанги каждую книгу Священного Писания выпускали отдельно, оформляя ее в стилистике современных молодежных изданий. В оформлении книг издатели поставили на первое место именно дизайнерское 
решение. Уже реализовано 16 тысяч экземпляров нового издания. 10 апреля одесситы отмечали 75 лет со дня освобождения города от фашистских захватчиков. В торжественных мероприятиях принял участие митрополит Одесский Измаильский Агафангел. 10 апреля 1944 года войска под командованием генерала армии Родиона Малиновского освободили Одессу от фашистских захватчиков. В день 75-й годовщины в городе прошли торжественные мероприятия. Митрополит Одесский Измайльский Агафангел принял участие в возложении цветов перед памятником неизвестному матросу. Почтить память тех, кто освобождал Одессу, пришли ветераны войны, участники АТО и АОС, руководство областной и городской власти, офицеры, курсанты военной академии, представители духовенства и общественных организаций, жители города. Помимо этого в городе прошли и другие мероприятия, презентации, выставки книг, встречи ветеранов войны с молодежью, фестиваль оркестров. 9 апреля воспитанник Сумской духовной семинарии награжден знаком отличия президента Украины. Подробнее смотрите далее. Александр Кривец принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2015-16 годах, а во возвращении домой решил стать священником и поступил в семинарию. Ранее в марте этого года за волонтерство и духовную поддержку на территории зоны боевых действий был награжден председатель отдела Бориспольской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и другими воинскими формированиями протоиерей Владимир Гондер. А в прошедшие годы отличия за гуманитарное участие в антитеррористической операции удостоились проректор Киевской духовной академии семинарии протоиерей Сергей Ющик и руководитель сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий Синодального военного отдела Украинской православной церкви протоиерей Вячеслав Яковенко а также священник Черкасской епархии протеерей Евгений Буркацкий. В Национальном центре народной культуры музея Ивана Гончара представлена иконописная выставка, посвященная Борисовской иконе. Эти образы создали в конце 19-го, начале 20-го столетия на Слобожанщине. Выставку посетили наши журналисты. В прошлом Слобода Борисовка была центром украинской иконописи. Располагалась она на исторических землях Слобожанщина, теперь это территория России. Борисовский промысел изготовлял 307 тысяч икон в год и отличался оригинальностью техники написания и отделки. Это лишь небольшая часть собрания, которое было передано в музей иеродиаконом Януарием. А это внук основателя нашего музея Ивана Гончара. Это очень примечательно, что есть такая традиция пополнять коллекцию. И благодаря именно нашему директору, а это отец Януария, Петру Гончару и Нине Матвиенко, народной артистки Украины, эта коллекция попала в наш музей. И Иеродиакон Януарий четыре года подряд путешествовал по украинским селам, собирая борисовские иконы. Он сам иконописец, и однажды, расписывая один из храмов Неженских, он обратил внимание на эти иконы, которые были развешаны в храме, и его заинтересовало. Странно, какое письмо, какая отделка. Конечно, интересна и сама манера написания письма. В один прием. Такая живость. Это то, что и привлекло самого Януария. Он собрал коллекцию 250 образов. Все они были представлены на выставке, начавшей работу еще в декабре прошлого года. И хотя сейчас количество экспонатов уменьшили, много людей приходят увидеть святыни. Мы продолжаем дальше свою деятельность. Сейчас у нас в этом зале большом другая выставка, но поскольку потребность есть смотреть именно эти иконы, мы продолжили ее. Мы обратили внимание на то, что иконы очень нравятся людям. Люди подходят и очень долго рассматривают их. Конечно, здесь есть много и деталей, чтобы детали рассмотреть, но стоит сказать и о том духовном наслоении, которое имеют эти иконы, поскольку все образа собраны, взяты из храмов. 
Выставка продлится до 5 мая. 2 состоится презентация книги «Украинская икона. Слобода Борисовка», где на 660 страницах можно будет увидеть всю коллекцию и почитать о ее истории. Организаторы приглашают вас. Приходите, наслаждайтесь этой красотой, побудьте в ауре духовной этих икон намоленных. Я думаю, что и даже оздоровите своей душой и телом. В завершение несколько слов о праздниках следующей седмицы. Понедельник, 15 апреля, День памяти преподобного Тита Чудотворца. 16 апреля, честные иконы Божьей Матери, неувядаемый цвет. В среду церковь вспоминает Киево-Печерского святого преподобного Иосифа Многострадального. На следующий день праздник в честь преподобного Феодоры Солунской. 19 апреля – святители Евтихии архиепископа Константинопольского. 20 апреля – Лазарева суббота. Православные христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. И, наконец, воскресенье 21 апреля – праздник входа Господня Иерусалим. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь!